código está Juan Mansur. Aquí está, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias, gracias. Gracias por venir, se vino de Tucumán. Por invitarme. Eh, a ver, te cuento, te cuento a vos, porque Dale. me acabo de enterar, ¿eh? Dale. Ministro de Salud de Balestrini de en Alberto La Matanza. <risa> Ministro de Salud de Tucumán. También. Ministro de Salud de la Nación, seis años, del 2009 hasta febrero. Eh. Ahora quiere ser gobernador. ¿De dónde? De Tucumán. <risa> Digo, pues estaba aburriendo. No, bueno, son los desafíos, uno se viene preparando, se viene capacitando, se viene formando, y bueno, son las aspiraciones mm. lógicas, digamos, usted, de todo perdón, el dirigente. Curiosidad, ¿usted ingresa a la función pública a través de el, alguna militancia política o no, como, no, como, como, cargo, empecé, como el cargo ejecutivo directamente? No, como cargo ejecutivo, empecé trabajando, y bueno, hice toda mi formación en salud pública, en la UBA, y después tuve la posibilidad de trabajar en San Luis. Uh -huh. Con ah, el gobernador, claro. con Adolfo Rodríguez ah, Sá, sí, sí. fui su viceministro, después volví, después empecé en el conurbano bonaerense, en La Matanza, y bueno, y después tuve la posibilidad de ser el secretario de salud de Alberto Balestrinis. Y uh -huh. ahí, bueno, pasé 2001, 2002, una época difícil, y luego volví a mi provincia, a Tucumán. Uh -huh. Cuando Alberto se fue de presidente en la Cámara de Diputados de la Nación, uh -huh. yo volví de ministro de salud uh -huh. con José Alperovich en Tucumán. Eh, Alperovich... La... ¿El Frente para la Victoria ganó el domingo las PASO con más del 50% de los votos en Tucumán? ¿o me sí, equivoco? fue un gran respaldo del pueblo tucumano a Ahí la que candidatura... Estaba, al, al Perovich de candidato a senador. Estaba José Alperovich y Daniel Scioli mm, eh, de, candidato a presidente. de candidato a presidente. Y bueno, y después había seis, cinco boletas con los diferentes espacios políticos que llevaban un mismo candidato a mm. senador a senador de la nación y bueno, eh, hubo un gran respaldo del pueblo tucumano casi el 60% de los tucumanos le dijeron sí a Daniel Scioli sí a José Alperovich con una ventaja sobre la oposición que se agrupó de más de 30 puntos digamos con lo cual habla a las claras de un gran respaldo político lo que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la con lo que es la coherencia, ¿no? La coherencia en el planteo del proyecto político. Uh -huh. ¿Y usted cree, digamos, esto que se vio el domingo pasado, usted lo piensa y se puede traspolar a la elección de gobernador? Mire, hay que tomarlo con, con mucha prudencia, con serenidad. Todas las elecciones son distintas y todas las elecciones tienen su, sus matices. Nosotros estamos trabajando, pusimos mucho énfasis, mucho esfuerzo para la elección del, del 9, y obviamente que estamos redoblando todos los esfuerzos para, eh, bueno, poder ganar el día, el día 23. Así que yo creo que el pueblo tucumano nos va a acompañar mayoritariamente, de eso no, no, tengo, no tengo duda, la oposición en el frente hay, hay una alianza, que ahí se va ha todo constituido. Junto, ahí va junto. Sí. Cano, que es el radical sí, 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 que sí, se sí. el suyo. Claro, y Amaya el intendente de la capital de la Amaya provincia. el intendente que estuvo 11 años y medio con nosotros y bueno, y ahora bueno, decidió ser opositor. Pero entonces es un partido, no, no, está, no está puesto el resultado <risa> antes de jugar. Ahí. Pensamos que vamos a andar bien, porque Ajá. miren, los tucumanos, nadie salta al vacío. Digamos, y los tucumanos lo que hay, si hay algo que votan es la predecibilidad. Y la coherencia, digamos. Nosotros uh -huh. tenemos un plan de gobierno, una propuesta, tenemos una planificación a mediano y a largo plazo, hay objetivos claros de trabajo. Se ha construido mucho a lo largo de todo este tiempo, más de 10 años, 11 años de gobierno de José Alperovich, con lo cual hoy hay cimientos muy sólidos en uh -huh. Tucumán. Bueno, esto no quiere decir que estemos bien, estamos mejor, pero hoy tenemos cimientos muy sólidos para construir sobre estos cimientos. ¿Y cuál, si usted llegara a ganar... Eh, como gobernador eh, ¿qué, ¿cuál sería para usted la prioridad o, o cuál es el déficit que ve, el déficit mayor que ve? Hay muchas deudas de... hay muchas deudas hay muchas deudas con, en la provincia de, de Tucumán, digamos hay un algo que nos reclaman los vecinos a diario cuando uno camina a la mañana y a la tarde es mayor seguridad ah, y también. esto tenemos que, que avanzar ¿Eso digamos. es un problema de la capital? Es o un general? problema de toda la provincia de, de Tucumán eh, que obviamente nos piden más seguridad y ahí se está haciendo un esfuerzo enorme en la incorporación de más policía, en la capacitación, la incorporación de recursos tecnológicos, la, la creación de estos sistemas de alerta a través de lo que es el 911, en fin, hay una serie de acciones que se vienen llevando a cabo en materia de políticas públicas, que también hay que tener en claro que no son cuestiones que se puedan resolver de un día para el otro, eso no, no es verdad, acá existe la planificación, el trabajo, trabajo y, y, y la consecución esto en el tiempo. Y el otro tema central al cual no estamos 
abocando tiene que ver con lo que es la generación de trabajo, de trabajo genuino en la, uh -huh. en la provincia de Tucumán. Se ha mejorado y se ha mejorado mucho. Tucumán en el año 2003 tenía un 26% de desocupación. Hoy estamos en un 6,5%. Cuando uno ve la película completa dice, bueno, realmente se ha avanzado mucho, pero bueno, hay deudas que están pendientes uh -huh. y sobre eso hay que avanzar. Eh, Tucumán está gobernada, del, a ver si yo me equivoco, del 83 para acá siempre por gobernadores justicialistas. No, no, no. Hubo un, tiempo, hubo un tiempo que estuvo Busi gobernando Tucumán. Ah, está Busi. Algo más, pero radical en uno. No, 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 no. Tiene una cosa, acá si uno anda por el centro de Buenos Aires, ve algunos afiches que no sé si son de, para campaña suya o no, de un libro o una biografía <risa> sí. suya. ¿Es a favor o en contra? Yo el libro no lo no, veo. No, no lo sé. Pero vi el afiche, lo veo usted sí, en la pared bueno, del centro. Pero son libros de campaña, digamos, uh -huh. que... No pasa nada. No pasa nada, son libros de campaña que siempre aparecen previo una, uh -huh. a una elección, digamos. Yo, yo sinceramente le digo, no, no he tenido tiempo para la lectura sí. últimamente, digamos. Pero veo que a, fav a, fav a favor no debe ser, a favor no debe ser. Bueno, eh, el 23, y después, usted tiene que seguir en campaña porque después de la elección el 23 de agosto, siguen en la campaña nacional. Sí, eh, hasta octubre, claro. Hasta octubre. ¿Qué pasa si el presidente no es Scioli y usted es gobernador? ¿Qué se imagina? Pueden pasar las siempre, cosas. siempre hay que pasar. respetar, mire, hay que uh -huh. ser muy respetuoso de la voluntad popular, digamos. Uh -huh. Y el pueblo es el que manda, pero si usted me pregunta hoy que, cuál es el escenario, a ver, Scioli le sacó a Macri a nivel nacional 14 puntos de ventaja. Quedamos a un punto a nivel nacional de ser gobierno en primera vuelta. Si uno se va al interior, en este caso en mi provincia, en Tucumán, le sacamos 30 puntos de, de ventaja. Bueno, todo indica desde mi punto de vista, que vamos a ganar en primera vuelta, digamos. Así uh -huh. que en ese sentido, obviamente esa es nuestra esperanza, nosotros trabajamos para eso, esa es nuestra expectativa. Pero sí, yo lo tengo que decir, este, Julio, que somos extremadamente respetuosos de lo que la gente define. Se queda una semana de trabajo, todavía Así de campaña, ¿eh? Y después lo que sigue. Gracias por haber gracias, estado acá. Gracias, 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 eh. 37 segundos, me dicen, ¿eh? Y volvemos Muy en poquito, código. Ya está Marcos Novaro en el estudio. Sí. Enseguida venimos. El banco de los que hacen. Punto al mar, las cataratas, montañas, ríos y en modal.